ప్రేస్తున్నాం ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ఏసు వస్త్రపుచ్చంగు టీవీ కార్యక్రమ ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తున్నాము ఏసు వస్త్రపుచ్చంగు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎంతో బలపడుతున్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మేము ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాము ఎంతగానో విస్తరించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము ఇప్పుడు దైవజనరాలు వి విజయ్ కుమారి గారు దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు ఆ తర్వాత దైవజనరాలి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు జరిగించిన అద్భుత సాక్ష్యాన్ని విని దేవుని గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాండి స్తోత్రం ప్రభావం స్తోత్రములు నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ కొందనాల తండ్రి కృపగలని దేవ నీకు స్తోత్రములు నాయన సర్వశక్తి మంత్రుని తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాదాలకు నాయన లెక్కలేని స్థితి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దీనిని స్వీకరిస్తూ నామమున స్థుతించి ప్రార్థించి వెడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈనాటి అంశము పాపాత్మరాలని స్త్రీ పరిశుద్ధురాలుగా మార్చబడినది లోకాసు వార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు వచ్చిన చదువుకున్నాము లోకాసు వార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినాలు ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మరాలని యొక్క స్త్రీ ఏసు పరచేని అంట భోజనం కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని యొక్క బుడ్డిలో అత్తర తీసుకొని వచ్చి వెనక తట్టు ఆయన పాదముల యొక్క నిలవబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను నిలవబడి ఆయన పాదములను తడిపి తన తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తర వాటికి పూసిను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన కొరకు దేవుడు దీవించినగాక అయితే ఎందుకు మరి స్త్రీ పాపాత్మరాలుగా పరిగణించబడి అంటే పాపాత్మరాలు గంచబడిన కారణం ఏంటంటే ఏమ జీవితము సరిగ్గా లేదు ఏమి జీవితము సరైంది కాదు సమాజానికి దేవునికి మరి ఒకళ్ళ కుటుంబీకులకు అందరికి కూడా చాలా దూరంగా జీవిస్తూ ఉన్నది దేన్ని బట్టి అంటే తన యొక్క పాపాన్ని బట్టి అనమాట అందుకని మా ఎవరికి భయపడకుండా మనుషులకు భయపడక దేవునికి భయపడక తన జీవితాన్ని చాలా బహిరంగంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నది మరి కొందరు కూడా ఈ దినాలు చాలామంది మరి అలాగనే దేవునికి భయపడకుండా మనుషులకు భయపడకుండా ఈ లోకంలో అనేక మంది జీవిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క వారి వారి తెలివితేటలతోటి కావచ్చు వారి కొన్న ఒక జ్ఞానముతోటి కావచ్చు వారి కొన్న మరి బుద్ధి జ్ఞానంతో వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు అయితే స్త్రీ మరి అంత అందరికి కూడా చాలా హేళనగా ఉన్నది అనమాట ఈ స్త్రీ ఎవరికి కూడా పనికి రాకుండా ఉన్నది అనమాట ఎవరు తనని ప్రేమించేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే తన స్థితి చాలా ఘోరమైంది అనమాట ఎలాంటి స్థితి అది మహాభయంకరమైన పాప పుస్తి అనమాట ఎవరో ప్రేమించేవాళ్ళు కాదు ఎవరు కూడా తనని పిలిచేవాళ్ళు కాదు ఎవరు కూడా తన స్థితి ఘోరంగా ఉన్నది కాబట్టి తన ఆత్మీయ స్థితి తన శారీరక స్థితి కూడా భయంకరమైన పాపములు ఉన్నది కాబట్టి తను ఎవరు ప్రేమించలేదేమని నేను అనుకుంటున్నాను బైబిల్ ప్రకారం వాక్య ప్రకారంగా కాబట్టి ఏమైనదంటే ఆ రోజు మరి ఒక పరిస్థితి ఇంటికి ఆయన మరి భోజనానికి వస్తున్నాడని తెలుసుకుంది ఎవరు ఈ స్త్రీ అనమాట ఆ పాపాత్మ స్త్రీ ఏం చేసింది ఒక పరిస్థితి ఇంటికి యేసు ప్రభు వస్తున్నాడని తన తన హృదయంలో తెలుసుకుని చేసింది తనకున్న మరి ఆస్తిని అంతా కూడా అమ్మేసి చేసింది తను అత్తరక్కొని యేసు ప్రభు వస్తున్నాడని తెలిసి ఏం చేసింది తన పాదాలు కడగాలని మనసులో అనుకుంది అనమాట అయితే ఎందుకని దేని పెట్టారా తన హృదయంలో ఉన్న బాధ అనమాట తన హృదయంలో ఉన్న వేదన తన హృదయంలో ఉన్న రోదన అలాంటిది అనమాట ఎందుకని తన అప్పటి వరకు కూడా తన స్థితి ఒకవేళ తన పైకి చెప్పుకు లేకపోయినప్పుడు కూడా ఒకవేళ అందరికీ తన యొక్క పరిస్థితిని పంచుకోలేకపోయినప్పుడు కూడా ఒకవేళ తన బాధ తన ఆత్మీయులతో కావచ్చు తన శరీరక శారీరక సంబంధాలతో కావచ్చు తన రక్త సంబంధాలతో కావచ్చు పంచుకొనకపోయినప్పుడు కూడా తన ఎంతో ఆత్మలో వేదన పడుతుందని మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట కాబట్టి సమయంలో మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అవెంతో మరి తన హృదయంలో మార్పు తన హృదయముల బాధ తన హృదయముల వేదన తన హృదయంలో ఏంటంటే రకరకాల పరిస్థితులను కూడా తన హృదయాన్ని కదిలించుతాను అనమాట ఎందుకని యేసు ప్రభు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి ఆయన స్థితిని మార్చేవాడు కాబట్టి ఆయన పరిస్థితులు మార్చే దేవుడు కాబట్టి ఆయన ప్రవర్తన మార్చే దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మార్చే దేవుడు కాబట్టి ఆయన శారీరక మరి జీవితాన్ని కూడా మార్చగల శక్తి ఆయనకు ఒక్కడికి ఉన్నది కాబట్టి గ్రహించారు ఈ పాపాత్మరాలను స్త్రీ గ్రహించింది అనమాట గ్రహించడమే కాదు మనసులో అనుకుంది నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళి తన పాదాల మీద పడి మన కన్నీటితో పశ్చాత్తాపంతో నా ప్రతి పాపాన్ని కూడా ఒప్పుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు నాకు శాంతినిస్తాడు యేసు ప్రభు నాకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు యేసు ప్రభు నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు యేసు ప్రభు నాకు నెమ్మదిని ఇస్తాడు యేసు ప్రభు నాకు ఏం చేస్తాడు ఆయన సంతోషాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లకుండా యేసు ప్రభు దగ్గరికి నా రహస్య జీవితాన్ని ఆయన పాదాల 
దగ్గర ఒప్పుకుంటానని మనసులో ఉంది అనుకున్నారనమాట అనుకోవటమే కాదని బిడ్లారా ఏం చేసిందంటామా వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ధ నిలవబడి ఏడ్చుతూ కన్నీళ్ళతో ఆయన పాదములను తడిపి తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ తర వాటికి పూసినాం దేవునికి స్తోత్రం ఉందని బిడ్లారా ఈ రోజుల్లో చాలామంది మరి హృదయాలలో ఎలాంటి ఒకవేళ బాధ ఉన్నా వేదన ఉన్నా ఒకవేళ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా సరి అయిన రీతిగా ప్రార్థించలేకపోతున్నారు సరి అయిన రీతిగా దేవుని ఆరాధించలేకపోతున్నారు సరి అయిన రీతిగా దేవుని పాదాల దగ్గరకు వచ్చి పశ్చాత్తపడే మనసుతో ప్రార్థించలేకపోతున్న కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పూర్తిగా దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించకుండా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించకుండా దేవుని యొక్క దయను కోరుకొనకుండా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుణ్ణి నిత్యం స్థుతించే మరి మనస్సు లేక చేస్తారో రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అయితే ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో సెలవిస్తూ ఉన్నాం ఏం చేసింది కన్నీళ్ళతో ఆయన పాదాల దగ్గర ఏం చేసింది ఆయన పాదాలు తుడిచిందనమాట దేని వెళ్ళారా మనము కూడా మన హృదయంలో ఎలాంటి ఒకవేళ నీవు వాక్యం వింటున్న నీవు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో వాక్యము వింటున్న నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో వాక్యం వింటున్న నీవు ఏ బాధలో ఉన్నావో మరి వాక్యం వింటున్న నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఒకసారి ఒకసారి వాక్యం చూడు ఆశ్రయం చేసింది తన యొక్క ఏడ్చుతూ కన్నీళ్ళు తన పాదాలని తుడిచి తన తల వెంట్రుకులు తుడిచిందనమాట కాబట్టి నీవు కూడా ఒకవేళ ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ఒకవేళ వాక్యం వింటున్న నీవు ఏం చేయాలి హృదయంలో బాధ పెట్టుకోవటం కాదు దాని మెట్లారా హృదయంలో దుఃఖపడటం కాదు హృదయంలో మరి మన వేదన చెందటం కాదు హృదయములో మనం పరిస్థితిని బట్టి మనం మూలగటం కాదు కానీ యేసు ప్రభు తట్టు ఒకసారి చూడు ఆయన ఏం చేశాడు కల్వరిలో నీ కోసం మరి రక్తదారులు కార్చాడు దేని బిడ్డలారా ఎందుకంటే ఆ రక్తంలో ఏముంది మరి శుద్ధత అనమాట ఆ రక్తంలో ఏముంది స్వస్థత ఉంది ఆ రక్తములో పరిశుద్ధత ఉంది ఆ రక్తములో నెమ్మది ఉంది ఆ రక్తంలో ఏముంది దయ ఉంది ఆ రక్తంలో ఏముంది కరుణ ఉంది అనమాట కాబట్టి నీకు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో కానీ నాకు తెలియదు కానీ ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఆశ్రయించు ఆయన చెంతకు వచ్చి ఆయన పాదల దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు మోకరించి హృదయాన్ని వంచి నువ్వు ఒకవేళ నీ పాపను ఒప్పుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు తప్పకుండా ఆయన సహాయం చేస్తాడు కానీ పాపను ఒప్పుకోకుండా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని మనం ఆశ్రయించకుండా ఒకవేళ ఆయన సిలువ నీడని మనం ఆశ్రయించకుండా ఆయన సాచి సాచిన రెక్కల నీడని మనం ఆశ్రయించకుండా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా మన పరిస్థితి నుంచి మనం ఎంత మాత్రం కూడా బయటికి రాలేము ఇది మాత్రం వాస్తవం అనమాట అక్షరాలు ఇది నిజం అనమాట కాబట్టి యేసు ప్రభు సమస్తం సాధ్యము కాబట్టి యేసు ప్రభువును మనం ప్రేమించే మనసు కావాలి పరిసైడ్ అయితే ఇంటికి పిలిచాడు కానీ ఏమాత్రం కూడా తాను యేసు ప్రభు కాళ్ళకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు యేసు ప్రభుని ఎంత మాత్రం కూడా ఆయన పట్టించుకునలేదు మరి ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ప్రార్థనకు వస్తూ ఉంటారు పరిసైలాగా ఉంటారు సీమోన్లాగా ఉంటూ ఉంటారు అనమాట ప్రార్థన చేయరు దేవుని సన్నిధికి ఒకవేళ నువ్వు దేవుని పిలవచ్చు కానీ దేని బయట హృదయంలో నిలబెట్టలేకపోతున్నావు ఎక్కడ ఉంచుతున్నావు బయట నిలబెడుతున్నావు అనమాట అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి యేసు ప్రభువుని ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ యేసు ప్రభువుని కోరుకుంటున్నావు కానీ యేసు ప్రభువుని అడుగుతున్నావు కానీ హృదయపూర్వకంగా నీవు ప్రార్థించలేకపోతున్నావు హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి నీవు అడగలేకపోతున్నావు హృదయపూర్వకం నీవు నీ పాపాన్ని ఒప్పుకునలేకపోతున్నావు పోతున్నావు హృదయపూర్వకం యొక్క పాపాన్ని ఏ శ్రక్తంతో నీవు కడుకు కడుక్కోలేకపోతున్నావు అనమాట కారణం ఏంటి నీవు దేవుని మీద ఆధారపడక దేవుని యొక్క శక్తిని ఆశ్రయించకపోవటమే కారణం అనమాట కానీ అలా ఉండొద్దు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ప్రతి పాపాన్ని క్షమించే దేవుడు ఒకవేళ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది భయంకరమైన పాపము కావచ్చు అది భయంకరమైన స్థితి కావచ్చు ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా దేవుడిని క్షమించే దేవుడు దేవుని ఎంత మాత్రం అయినా పక్షపాతి కాదు దేవుడు ఎవరిని కూడా అయినా తృణీకరించేవాడు కాదు ఎవరైనా అయితే యేసు ప్రభు సిలువ దగ్గరకు వస్తారు ఎవరైతే ఆయన పాదాల దగ్గరకు వస్తారు ఎవరైతే ఈ స్త్రీలాగా ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి తన కన్నీళ్ళతో తన స్థితిని చెప్పుకుంటారో దేని బిడ్డలారు తన హృదయంలో ఏ తన యొక్క స్థితిని ప్రభు సన్నిధిలో మరి కుమ్మరిస్తారు తన హృదయాన్ని ఎవరైతే కుమ్మరిస్తారో వాళ్ళ పట్ల దేవుడు అద్భుతంగా వారి జీవితాలను మార్చగల శక్తి ఎవరికి ఉంది ఒక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఉందన్నమాట కాబట్టి ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నువ్వు దేనికి కూడా భయపడకూడదు అనమాట నువ్వు భయపడి ఒక ఒకవేళ ప్రభు నన్ను క్షమిస్తాడో లేదు ఒకవేళ ప్రభు నన్ను బాగు చేస్తాడో లేదు ఒకవేళ ప్రభు నన్ను దగ్గరకు రానిస్తాడో లేదు ప్రభు నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడో లేదు అని నువ్వే మాత్రం కూడా భయపడకూడదు అనమాట యేసు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన చేస్తాడు ఆయన ప్రేమించే దేవుడు అనమాట 
మరి నీ జీవితం ఎలాగున్నది ఒకసారి నీకు నువ్వు పరిశీలన చేసుకో ఒకవేళ నీ పరిస్థితి ఎలాగున్నది ఒకవేళ నీ అంతరంగం యొక్క స్థితి ఎలా ఉన్నది సమయంలో నీకు నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏసు ప్రభువును కలిగి ఉండి కూడా దేవుని సన్నిధికి వెళుతూ కూడా ఒకవేళ వాక్యం వింటూ కూడా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో సరిగ్గా హృదయాన్ని వంచకుండా నీలో ఉన్న పాపాన్ని ప్రభువుకి చెప్పకుండా ఒకవేళ నీలో ఉన్న పాపాన్ని పరిశుద్ధాత్మ తెలియజేయకుండా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎంత మాత్రం కూడా పరిశుద్ధురాలుగా ఉండనే ఉండవు కాబట్టి నీ ఆత్మ సరిగ్గా నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలంటే యేసు ప్రభు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వాలని వేయించాలి యేసు ప్రభు కార్చిన కలవరి రక్తములు వేయించాలి నీ హృదయాన్ని కడుక్కోవాలి నీ హృదయంలో పాపాన్ని కడుక్కోవాలి దేని బిడ్డలరా కడుక్కోవటమే కాదు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ రక్తం ఇచ్చిన ఆ రక్తం ద్వారా పాపాన్ని కడుక్కున్న తర్వాత ప్రభు నీతో మాట్లాడతారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ అంతరంగ జీవితాన్ని నీకు ఆయన తెలియజేస్తాడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నీ వెలుగులో ఉన్నావు చీకటిలో ఉన్న ప్రభు నీకు తప్పకుండా ఆయన తెలియజేస్తాడనమాట అప్పుడు ఏమంటున్నావు నువ్వు సరిగ్గా నడవ అన్నమాట కాబట్టి సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన జీవితాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే మన కుటుంబాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే మన పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండాలి మనం ఏం చేయవరి మీద ఆధారపడాలి యేసు ప్రభు మీద ఆయన ఆత్మ మీద మనం ఆధారపడతా ఉండాలి ఆయన వాక్యం మీద మనం ఆధారపడతా ఉండాలి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం మీద మనం ఆధారపడుతుండాలి దేని బిడ్డల అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆయన యొక్క జ్ఞానం మీద మనము ఆధారపడుతూ జీవిస్తూ ఉండాలి కానీ మన జీవితాలు నాశనం అయిపోయిన తర్వాత మన జీవిత మన కుటుంబాల పరిస్థితి పాడైపోయిన తర్వాత మన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు పాడైపోయిన తర్వాత ప్రభు నమ్ముకున్నంత ఉపయోగం ఏమాత్రం కూడా ఉండదన్నమాట అటువంటి పరిస్థితులు రాకముందే ప్రభు నీ కొరకు అనేక అవకాశాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు నీ కొరకు అనేక మంది సేవకుల ద్వారా అనేక మంది మరి అనేక మంది మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి మీటింగ్స్ ద్వారా నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఈ ఏంచాలి నీవు ప్రభు తప్పకుండా ఏంచాలి నీవు మరి కోరుకోవాలి కోరుకోవటమే కాదు నీ స్థితిని ప్రభువు చెప్పాలి నీ పరిస్థితి ఏంటో నువ్వు ప్రభువు చెప్పాలి చెప్పకుండా నా పరిస్థితి అవును ఎప్పుడు అనుకోవద్దనమాట కానీ దేవుడు అంత మాత్రం కూడా నేను దాటి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు నీ యొక్క నీ స్థితిని దాటి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు నీ పరిస్థితిని ఆయన దాటి వెళ్ళిపోయాడు కాదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా యేసు ప్రభువును కోరుకున్నట్లయితే ఈ స్త్రీ యొక్క మరి బాధని ఈ స్త్రీ యొక్క వేదనను ఈ స్త్రీలో ఉన్న మరి కన్నీటిని తుడిచిన దేవుడు తప్పకుండా ఆయన నీ కన్నీటిని ఆయన తుడవగల శక్తి ఎవరికి ఉంది యేసు ప్రభుకి ఉంది అనమాట పాపాలను క్షమించే అధికారం ఎవరికి ఉంది యేసు ప్రభుకి ఉందన్నమాట ఇంకా దేనికి లేదు ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు యేసు ప్రభు దగ్గరకు రాకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు తేలికైన మార్గాలు కోరుకోవచ్చు కానీ లోకంలో తేలికైన మార్గాలు అనేకం ఉన్నాయి కానీ పరలోకాన్ని చేర్చే మార్గం ఒకటి అదే జీవ మార్గము అదే నిత్య మార్గము అదే పరిశుద్ధ మార్గము అదే ఎస్ఐ మార్గం అనమాట అదే సిలో మార్గం అనమాట కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు ప్రతి విషయంలో కూడా నేను చూస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సరిధికి వస్తావని ప్రభు ఎంతగానో ప్రేమ తో ఆయన చేతులు చాచి ఉంచాడు కాబట్టి ఆయన చాచిన రెక్కల నీడి నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే దేని బిడ్డలారా ఆయన రెక్కల నీడి కింద నువ్వు వచ్చి హృదయాన్ని వంచి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా ఈ స్త్రీ యొక్క పాపాలు క్షమించిన రీతిగా దేవుడిని ఈ పాపాలు కూడా క్షమించి నీకు ఆయన నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వగల శక్తి ప్రభుకుంది ప్రార్థన చేసుకుందా అండి స్తోత్రం ప్రభు ఆమె స్తోత్రాలు తండ్రి స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని కొందనాలు తండ్రి దేవుడు నాయన పాపాత్మలను స్త్రీని ప్రభు అను ప్రేమించావు ప్రభు ఆమె స్తోత్రము తను నాయన ఆ స్త్రీని ప్రేమించింది నాయన అందుకే ప్రభ ఆ స్త్రీని ప్రభ నువ్వు క్షమించి నాయన తనకు శాంతిని సమాధాన్ని ప్రభ నెమ్మదినిచ్చే ప్రభ ఆమె స్తోత్రములు అయ్యా మీ గొప్ప రక్షణ ప్రభ ఆమెకు అనుగ్రహించారయ్యని స్తోత్రములు తండ్రి నాయన ఈ లోకములో ప్రభ అనేక మంది ప్రభ ఎంతమంది ఉన్నారో తండ్రి శాంతి సమాధానం లేక ప్రభ నెమ్మది లేక నాయన అయా యేసు ప్రభ మనుషులు ఏదో ఎందు ప్రభ మనుషులు ఏలో నాయన ప్రభ మనుషులు ఏలో ప్రభ వాళ్ళు ప్రేమను పొందలేక నాయన రక్త సంబంధ ప్రేమను పొందలేక నాయన ప్రభ ఎంతమంది ప్రభ ఎస్ అయ్యా రహస్యంగా జీవిస్తున్నారు ప్రభ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా అటువంటి వారు ప్రభు నాయన మీకు తెలుసు కాబట్టి అయ్యా అటువంటి పరి స్థితిలో ఉండకుండా నాయన ప్రతి ఒక్కరు ప్రభ మీ సన్నిధికి వచ్చిన ఆయన నీ మాట విని ప్రభ ఎస్ ప్రభ నిన్ను కోరుకునే వారికి నాయన నీ పాదల దగ్గరకు వచ్చిన ఆయన కన్నీటితో ప్రభ అయ్యా తన జీవితాన్ని ప్రభ మీకు అప్పగించుకునే వారికి నాయన అయ్యా ఎస్ ప్రభ ప్రతి ఒక్కరు సహాయం చేయని ప్రభ మీ స్తోత్రములు తండ్రి నువ్వు కాదనే దేవుడు కాదు కాబట్టి ఎస్ అయ్యా ప్రతి ఒక్కరికి నాయన శాంతి సమాధానాన్ని ఇచ్చే దేవానికి స్తోత్రాలు అయ్యా ప్రభ లోకములంతా శాంతి సమాధానం లేక నెమ్మది లేక ఉన్నారో ప్రభ ఎస్ అయ్యా అయ్యా శాంతిలో ప్రభ అసంతృప్తిగా ఉన్నారో ప్రభ వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వారి జీవితాల ప్రభావం మీ వెలుగు తన్నింపమని దేవా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ఆయన తండ్రి కుమార
అయితే ఆయన గారు చూసి మే జ్వరం తగులుతుందని చెప్పేసి మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక వారం రోజులు తగినట్టు తగ్గింది మళ్ళీ కంటిన్యూగా మళ్ళీ జ్వరం రావడం మొదలుపెట్టింది ఇంకా లాభం లేదులే అని చెప్పేసి మేమేం చేసామంటే మళ్ళీ అక్కడ వేరే డాక్టర్ గారు ఒక ఆయన ఉంటే వాసుబాబు గారు అని ఆయన గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆయన గారు కూడా చూసి జ్వరమేనని చెప్పేసి ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ పంపించడం జరిగింది మళ్ళీ మేము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు రోజులు తగ్గటం మళ్ళీ కంటిన్యూగా జ్వరం రావడం మొదలుపెట్టింది ఇక లాభం లేదని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి జ్వరంతో పడుకొని ఉంటే మా మా వదిన గారు ఏం చేశారంటే వీళ్ళ అక్కగారు కంచిచారులో వేరే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు పిడుగు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తే తగ్గుద్దని చెప్పేసి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆయన ఏం చేసాడు మళ్ళీ ఆయన చూసేసి జ్వరమే ఏమవ్వదని చెప్పేసి మళ్ళీ మెడిసిన్స్ రాసి ఇవ్వడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పక్క మెట్టోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మన మామూలుగా అది జ్వరం కాదు ఏదో మన మామూలుగా దెయ్యం చేతబడి అసమంటి చేస్తుంటారు మీరు మన మామూలుగా మెడిసిన్స్ వాడినా ఎంతమంది డాక్టర్లకు చూపించినా తగ్గదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర కన్నా మంత్రగాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ తీసుకెళ్తే తగ్గుద్దంటం జరిగిందనమాట అయితే మేమేం చేసామంటే ఇక్కడ నుండి భద్రాచ భద్రాచలం నుండి ఒక ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం భద్రాచలం నుండి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో మే ఈ అమ్మాయ నేను మా అమ్మగారు మేము ముగ్గురం కలిసి ఒక ఆటో మాట్లాడుకొని వెళ్ళడం జరిగింది పెద్ద వేరే విగ్రహం ఒకటి ఉందనమాట అక్కడ అతను ఏం చేసిందంటే చాట్లో కన్య పిల్లల కన్య పిల్లలను కాల్చిన బసం అనమాట అంటే కన్య పిల్లలు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని కాల్చిన బసంలో బసం దాంతో చాట్లో ముగ్గు పెట్టేసి అందుట్లో పోసేసి అతను ఏం చేసిండు మన మామూలుగా నీ పేరు ఏం పేరు మీ ఆమె పేరు ఏం పేరు అది ఇదని ఆ చాట్లో రాసిండు రాసిన తర్వాత అతను ఈ అమ్మాయికి దెయ్యం పట్టింది దెయ్యం ఈ అమ్మాయిని ఆ ఇచ్చేసింది ఈ అమ్మాయికి చేతబడి చేశారు మీరు యాభై వేలు ఇస్తే ఈ అమ్మాయి కోలుకుంటుంది లేకపోతే మాత్రం కష్టం అని చెప్పండి చెప్తే మేమేం చేసామంటే సరే యాభై వేలు ఇవ్వండి అని అని ఆయన్ని అదని ఇదని మేము లేని వాళ్ళం అది ఇదని చెప్పి ఈ అమ్మాయికి ముప్పై వేల రూపాయలు ఆయనకి ఇచ్చేటట్టు ఒప్పించడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత సరే ఆయన ఏం చేసిండు తాయత్తి ఇచ్చిండు తీసుకొచ్చాం కట్టి మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది జ్వరం మళ్ళీ ఆగలేదు అనమాట మళ్ళీ జ్వరం రావడం జరుగుతూనే ఉంది ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే ఏం లేదయ్యా రెండు రోజులు ఆగిన తర్వాత తగ్గుద్ది మీరు అప్పుడే కంగారు పడితే అట్ట నేను ఇక్కడ నుండి పూజలు చేస్తూనే ఉన్నాను అది ఇదని చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే ఇంకా ఇంకొకళ్ళు వేరే వాళ్ళు వచ్చి మీరు అక్కడికి ఎందుకు పోయారు ఇంకొక ఆయన ఇటే పోయేది మన ఉయ్యూరు దగ్గర నుండి ఒక ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అది ఒక అడవి ప్రాంతమైన అనమాట అయితే ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి వేరే తెలిసిన అతను ఒక పేపర్ ఇచ్చి మాకు పంపించండి మేమేం చేసాం సరేలే అని చెప్పేసి మళ్ళీ మా అమ్మగారు నేను ఈ అమ్మాయ ఇంకొక అతను ఆటో మాట్లాడుకొని అక్కడికి పోయాం అక్కడికి పోయిన తర్వాత అతను ఏం చేసిండు ఒక అమ్మవారి దగ్గర దండేపిచ్చేసి గవ్వలు ఉంటే గవ్వలు కలిపి మనం మామూలుగా వేసిండు వేయమని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అయితే మేమేం చేసాం గవ్వలు కలిపి వేస్తే ఆయన ఆరు పడ్డది మూడు పడ్డది అని చెప్పేసి ఏదో లెక్కలు పుస్తకం మీద రాసి మీ ఆమెకి అయ్యా ఎవరు చేతబడి చేయించారు తగ్గదు అది మనం మామూలుగా తగ్గేది కాదు ఇక నువ్వు మాత్రం ఒక యాభై వేలు చూసుకోవాల్సిందే అన్నది అనమాట ఆ యాభై వేలు అయితే యాభై వేలు మా దగ్గర ఇవ్వండి అది ఇదని మా అమ్మగారు ఏం చేశారు ఇరవై వేల రూపాయలకు మాట్లాడటం జరిగింది ఆయనకి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చామన్నమాట ఇచ్చిన తర్వాత సరేలే అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు ఇరవై వేలే కాదయ్యా ఇంకో నాకు ఇంకొక ఎగస్ట్రా ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలా నేను ఇది ఇక్కడ ఉండి నలభై ఒక్క రోజులు ఈ ఆనందంతో అమ్మవారికి పూజ చేయాలి అంటే అక్కడ కాళికా మాత విగ్రహం ఒకటి ఉందన్నమాట దాని ఆ కాళికా మాత విగ్రహం నిండా పొర్రెలు నెక్స్ట్ నిమ్మకాయలు మహా బీపత్సంగా ఉంది అక్క ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తే మనకే భయం పుట్టింది అసమంటది నేను ఇక్కడ వారం నలభై ఒక్క రోజు ఉండి పూజ చేయాలా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే సరేలే ఇంకొక ఆరు వేలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఆయనతో కుదిరించడం జరిగింది ఈ మొత్తం కలిపి ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలకు మాట్లాడడం అనమాట సరే డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి ఈ అమ్మాయికి జ్వరం తగ్గట్లేదు మళ్ళీ ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడే కాయా మీరు పోయింది నాలుగు రోజులేగా ఐదు రోజులేగా మీకు పట్టిన శక్తి చిన్నది కాదు చాలా పెద్దది తగ్గిద్ది మీరు కంగారు పడబోకండి అది ఇదని చెప్పేసి ఏదేదో చెప్పిండు సరేలే అని చెప్పేసి మేమేం చేసి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఈ ట్యాబ్లెట్లు ఏం వాడుకోకుండా ఈ అమ్మాయి అశ్రద్ధగా ఆ ట్యాబ్లెట్లు ఏం వాడుకోకుండా పక్కన పెట్టేసింది పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ఈ అమ్మాయికి బాగా ఇక ఆ
సరేలే అని చెప్పేసి ఈఎంఐ అని వేరే ఆటో ఒకటి మాట్లాడుకొని విజయవాడ తీసుకొని వెళ్ళు విజయవాడ తీసుకొని వెళ్తే ఆయన ఏం చేసిండు రిపోర్ట్లు ఇది బ్లడ్ పరీక్ష ఇవి మొత్తం చేసేసి ఈ అమ్మాయికి గుండెకి గుండె దాకా వచ్చేసింది నిమ్ము ఆయమే బతకటం కష్టమయ్యా ఇక తీసుకొని వెళ్ళటం మంచిదని ఆ రోజు సెలైన్ లెక్కిచ్చిండు సెలైన్లు ఎక్కిచ్చేసి అర్ధరాత్రికి అర్ధరాత్రి అంటే మేము వెళ్ళింది పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళాము తెల్లారుజాం నాలుగు గంటలకల్లా సరేనయ్యా ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉండా వేస్ట్ బతకదు మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం వేస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళడం వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నాడు సరేలే అని చెప్పేసి తెల్లారుదామనే మేము ఆటోలో వేసుకొని మళ్ళీ వచ్చాం మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక ఆయన అన్నాడు వేరే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకుపోండయ్యా ఈ రిపోర్ట్లు చూస్తే ఇదిగా ఉంది జాషువా గారు అని ఆయన బాగా చూస్తాడు అది ఇది అంటే సరేలేని మళ్ళీ తెల్లారి పొద్దున్నే మళ్ళీ ఇంకొక ఆటో మాట్లాడుకుని ఏంటంటే నా తాపత్రయం ఏంటంటే డబ్బులు పోయినా పర్లేదు ప్రాణం కాపాడుకోవాలి అనే ఆతృత మీద సరే నేను అప్పటికి దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షల రూపాయలు పైన పెట్టున్నా సరేలే అని చెప్పేసి ఇంక మరి జాషువా గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ నాకు ఆయన ఆయన దగ్గర రిపోర్ట్లు కాదయ్యా నాయ నాకు ఫ్రెష్ కావాలని చెప్పేసి అంటే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ పన్నెండు వేల రూపాయలు బాడీ స్కాన్ అయితే ఈ ఎక్స్రే అయితే బ్లడ్ టెస్ట్లు అయితే ఈ మొత్తం కూడా దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల రూపాయలు పెట్టి చేయించాం చేయించిన తర్వాత ఇంకా ఆయన మెడిసిన్స్ ఇచ్చిండు సరేలే అని చెప్పేసి మేమేం చేసాం తీసుకొని వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత ఇక మా మా ఇంటి వేరే వాళ్ళు ఒక ఆమెడ మా ఇంటికి ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ ఇచ్చిపోయింది అనమాట అంటే నాకు కేసర్లో గండేపల్లిలో ఎలక్ట్రికల్ షాప్ ఉంది కే కేసర్లో అయితే ఆమె ఫ్యాన్ ఇచ్చిపోతే ఆమె ఫ్యాన్ కోసం వచ్చి మా మిస్సెస్ని చూడటం జరిగింది ఏంది ఈ అమ్మాయి అంతకుముందు బాగుండేది అసలు ఏంది ఎంత వీక్గా ఉంది అంటే ఈ అమ్మాయి అప్పటికీ ఈ అన్నం తినకోకుండా మెడిసిన్స్ వాడుకో వాడుకోకోకుండా మేలకోకుండా ఉంటే ఈ అమ్మాయి ఇంత కావాలో ఇంత చెయ్యే పడిపోయింది అనమాట అంటే ఆ అమ్మాయికి ఇది దగ్గర దగ్గర అరవై కేజీల వెయిట్ ఉన్న మనిషి ముప్పై రెండు కేజీలకి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ముప్పై రెండు కేజీలకి వస్తే ఇక ఆమె వచ్చి ఏమన్నా చూసి ఏంది ఈ అమ్మాయి ఎట్ అయిపోతుంది అమ్మగారి దగ్గరికి తీసుకుపోయా ప్రార్థన చేసిద్ది అది ఇదంటే సరే నేను నేనేం చేశానంటే ఈ మొత్తం దగ్గర దగ్గర డబ్బు ఖర్చు అయింది ఇంత ఇక అనవసరం అని చెప్పేసి ఎవరు చూసిన అంటున్నారు సరే సరేలేమ్మా నువ్వు ఒకసారి అమ్మగారి దగ్గరికి పోయిరా అని మా మిస్సెస్ని పంపించడం జరిగింది పంపిస్తే అమ్మగారు అమ్మ నువ్వు కాదమ్మా మీ ఆయన రావాలా ఆ రిపోర్ట్లు తీసుకొని రండి అప్పుడు నేను చూసి చెప్తానని చెప్పేసి అంటే సరేలే అని చెప్పేసి నేనేం చేసా సరే ఏముందా సరే ఇప్పుడే ఉంది తర్వాత పోదాం తర్వాత పోదాం పోదాం అని నాలుగైదు రోజులు అట్టే ఉన్నా ఉన్న తర్వాత వేరే రోజు వేరే వాళ్ళది కూలర్ ఒకటి రిపేర్కి వచ్చి వాళ్ళ చేయటానికి పోతుంటే పక్కన శివమ్మ గారు అని ఒక ఆమె ఉంది గండేపల్లి ఆ చర్చికి వెళ్ళాము ఆమె ఏం చేసింది అక్కడ అక్కడికి తీసుకొని రండయ్యా నేను అమ్మగారితో మాట్లాడతాను నువ్వు కూడా సాయంత్రం రాయా అని చెప్పేసి అంటే సరేలే అని నేను ఇక ఏం చేశానంటే సరే ఎట్టబోయి ఎట్ట ఉండదులే ఇక ఏదో సరే అమ్మగారిని చూపిద్దాం అన్నారు కదా అమ్మగారికి సరే తీసుకెళ్దాం అని చెప్పేసి నేను అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాను మాట్లాడితే సరేనయ్యా నేను గండేపల్లి వస్తున్నాను సాయంత్రం ఆ రిపోర్ట్లు తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి అంది సరేలే అని మేము ఆ రిపోర్ట్లు తీసుకొని వెళ్ళాము వెళ్తే ఆమె బ్లడ్ పర్సంటేజీ సి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఉందనమాట సిక్స్ పాయింట్ టూ ఉంటే ఏందయ్యా ఆ రిపోర్ట్లు మొత్తం చూపించింది చూపించిన తర్వాత సరేనయ్యా నేను ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పేసి అమ్మగారు ప్రార్థన చేయడం జరిగింది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత తవలపాకులు దాచిన చెక్క తినమని చెప్పేసి అమ్మగారు చెప్పారు సరేలే అని చెప్పి తవలపాకులు దాచిన చెక్క నేను అనుకున్న వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు మనం దగ్గర దగ్గర ఎన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టు తవలపాకులు ఈ దాచిన చెక్క తింటే తగ్గిద్దన్న నమ్మకమే ఉంది ఏదో అమ్మగారు చెప్పుంటారులే సరేలే అని చెప్పేసి నేనేం చేశాను అంటే అంటే వాస్తవం చెబుతున్నాను నమ్మ నమ్మకం అనేది నాకు కలగలేదు ఇక సరేలే అని చెప్పేసి ఇక సరే దాచిన చెక్క ఏముంది ఇది తవలపాకులు ఏముందిలే అని చెప్పేసి తవలపాకులు దాచిన చెక్క తీసుకుపోయి తినిపించడం జరిగింది తినిపించిన ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ హాస్పిటల్కి అంటే ఈఎంఐ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం హుషారుగా ఉండటం వల్ల నేనేం చేశానంటే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయాం తీసుకుపోయి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయిస్తే ఆరు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఉంది సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్కి వచ్చేసింది ఇంకా అప్పుడు నాకు నమ్మకం అనేది కలిగింది అంటే అమ్మగారు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక ఈ మెడిసిన్స్ వదిలేసి ఇక ఈ అమ్మాయికి అమ్మగారు చెప్పిన తవలపాకులు ఇవి చేయటం జరిగింది అయితే ఇది ఇది ఫస్ట్ ఐఎంఏకి ఐఎంఏకి తీపించిన రిపోర్ట్ అనమాట ఇది మొత్తం కూడా ఈ తెల్లగుందు మొత్తం కూడా ఐఎంఏ అది నిమ్ము ఆ ఎంఏ అయితే
ఆ ఎమ్మెకి నిమ్ము లేదయ్యా ఏం లేదయ్యా మెడిసిన్స్ రాయటం ఎందుకు వేస్ట్ అని చెప్పేసి ఇదిగోండి అసలు ఖాళీ సీట్ అనమాట మెడిసిన్స్ రాయటం కూడా వేస్ట్ ఇంకా ఎందుకు ఆ ఎమ్మెకి నిమ్ము కూడా లేదని చెప్పేసి ఆయన నిన్నే చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో తారీఖు ఇదిగోండి చూడండి డేటు మా కోసం అమ్మగారు ప్రార్థన చేసినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను అసలు ఈ అమ్మాయి ఆచోలి బతకలు బతకదు అని నేను అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంకో చిన్న విషయం మా ఇంటి పక్క ఏమిటోళ్ళు అంటే మా మేమంటే గట్టిన వాళ్ళు కూడా ఈ అమ్మాయికి ఎయిడ్స్ వచ్చింది ఈ నాయసరావుకి ఎయిడ్స్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఎంత సన్నగా ఎంత కాలు ఎంత ఇది పడిపోయింది ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోద్ది ఈ అబ్బాయి చచ్చిపోతాడు అని చెప్పేసి చాలామంది చాలా పుకార్లు పుకార్లు బుట్టించుకున్నారనమాట ఇవాళ రోజున ఈ అమ్మాయి సజీవంగా నా ముప్పై రెండు కేజీలు ముప్పై రెండు కేజీలు ఉన్న అమ్మాయి ఇవాళ రోజున ఇదిగోండి రిపోర్ట్లో చూడండి యాభై కేజీలకు వచ్చింది అనమాట యాభై కేజీలకు వచ్చింది మా అమ్మగారు మా గురించి ప్రార్థన చేసినందుకు దేవుడు స్వస్థపరిచినందుకు ఆ దేవుడికి అమ్మగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభునంద ప్రిల్లారా ఇప్పటి వరకు చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని మనం విన్నాం సాక్ష్యాధారాలతో నాగేశ్వరరావు గారు తన సాక్ష్యాన్ని మనకు అందించారు అయ్యా చెప్పండి మరి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగినప్పుడు తర్వాత మాంత్రికుల చుట్టూ తిరిగి దాదాపుగా మీకు ఎంత ఖర్చు అయిందంటారు రెండు లక్షల పదివేల రూపాయల పైన అయిందండి మరి యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మీ ఖర్చు ఎంత మా ఖర్చు ఒక వంద రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదండి తవలపాకులు దాచిన చెక్క మొత్తం కలిపితే ఒక యాభై రూపాయలు ఓకే మరి డాక్టర్స్ మీ భార్య గారు చనిపోద్దని ఆల్రెడీ వాళ్ళు తేల్చి చెప్పడం జరిగింది మరి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే ఆమె బ్రతుకుద్దని మీరు నమ్మకం ఉంచారా ఇప్పుడు నమ్ముతున్నానండి అంతకు ముందు అసలు యేసు ప్రభుని మీరు నమ్మలేదు అంతకు ముందు నేను నమ్మలేదు అసలు నేను చర్చిలకు పోవటం కానీ ఇదంటే గడ్డ ప్రార్థనలు పెట్టించేవాళ్ళం కానీ అసలు నేను నమ్మలేదు అమ్మ చెప్పండి ఇంతకుముందు మీ ఆరోగ్యం అంటే యేసు క్రీస్తు ఆ తమలపాకు దాచిన చెక్క తినమన్ తర తినక ముందు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది తిన్న తర్వాత ఎలా ఉంది తిన్న తర్వాత అన్నం తినబుద్ధి అయింది అంటే దాన్ని తినక ముందు అసలు తినబుద్ధి అయ్యేది కాదు వాంతాలు వచ్చేది ఇప్పుడు తిన్న తర్వాత సంపూర్ణంగా భోజనం చేయగలుగుతున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అని కూడా చేసుకుంటున్నా మొన్న దాకా మా అక్కాయి చేసింది నేనే చేసుకుంటున్నాను ఓకే చాలా సంతోషం చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని విన్నాం రిపోర్ట్స్తో సహా తమ సాక్ష్యాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది యేసు క్రీస్తు నామానికి ఏది కూడా అసాధ్యం కాదు యేసు క్రీస్తు నామంలో అన్ని సమస్తం సాధ్యమే అయ్యా చెప్పండి మరి ప్రతి వారం కూడా రక్షణ స్వర్త సంఘానికి వెళ్తున్నారా వెళ్తున్నానండి వెళ్తున్నాను ఆదివారం నా షాప్ ఎలక్ట్రికల్ షాప్ కూడా క్లోజ్ చేసేసి నేను ప్రార్థన దగ్గరికి వెళ్తున్నాను చాలా సంతోషం ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు దగ్గర రావటం ద్వారా మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు మీ కన్నీళ్ళన్నీ కూడా తొడవబడ్డాయి చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ కృష్ణా జిల్లాలో మా పరిచర్య ప్రాంతాలు కీసర కంచికిచెర్ల మండలం కొండతలపల్లి వీర్లపాడు మండలం కొండూరు నందిగామ మండలం చొప్పకట్లపాలెం ఎరుపాల మండలం రెండి మా ఆరాధనలో పాల్గొని దాయవదీవెనలో పొందండి మా ఆరాధనా క్రమములు ప్రతి నెల ఒకటవ తేదీ ఉపవాస కూడిక సమయం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మా ఆదివారపు ఆరాధన మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు యవనస్సుల కూడిక ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రతి శుక్రవారం స్త్రీల కూడిక ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ప్రతి శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఉపవాస ప్రార్థన ప్రతి నెల మూడవ శనివారం సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన జరుగును సమయం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి మా అడ్రస్ రక్షణ సువార్త సంఘం కీసర విలేజ్ అండ్ పోస్ట్ కంచికచర్ల మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ టూ వన్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మా ఈమెయిల్ అడ్రస్ గాస్పల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కీసర ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు రెండు సున్నా ఒకటి రెండు ఒకటి నైన్ వన్ టూ వన్ త్రీ టూ జీరో వన్ టూ వన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ and may god bless our india